ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് അബി ടു പോയിന്റ് സീറോയുടെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ എസ് എസ് എൽ സി ബയോളജിയിലെ ചില ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്സ് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയി പഠിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ ന്യൂറോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിൻ്റെ ഭാഗങ്ങളാണ് ഡെൻഡ്രൈറ്റ് ഡെൻഡ്രോൺ ആക്സോണൈറ്റ് കോശ ശരീരം ആക്സോൺ സിനാപ്റ്റിക് നോബ് എന്നിവ അതുപോലെ നാടിയ പ്രേക്ഷകങ്ങളാണ് അസറ്റീൽ കോളിൻ ഡോപ്പാമിൻ എന്നിവ രണ്ടാമതായി മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങൾ അതായത് മൈലിൻ ഷീറ്റിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ സിനാപ്സിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളും പഠിക്കണം പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സിനാപ്സിലൂടെ ആവേഗങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്നത് എന്ന് നോക്കണം പിന്നീട് റിഫ്ലക്സ് ആർക്കിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കി വയ്ക്കണം അതായത് സ്റ്റിമുലസ് റിസെപ്റ്റർ സെൻസറി ന്യൂറോൺ ഇൻ്റർ ന്യൂറോൺ മോട്ടോർ ന്യൂറോൺ റിലേറ്റഡ് മസിൽ ഇങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഇനി നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ട കാര്യം നമ്മുടെ ബ്രെയിനിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറാണ് ഇത് അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ പലർക്കും മാറി പോവാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നോട്ട് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ സുഷുമ്നയുടെ ഭാഗങ്ങളും നോക്കി വയ്ക്കണം അതായത് സെൻട്രൽ കനാൽ ഗ്രേ മാറ്റർ ഡോർസൽ റൂട്ട് വൈറ്റ് മാറ്റർ വെൻട്രൽ റൂട്ട് വിവിധ തരം ന്യൂറോണുകൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കണം അതിൽ പെടുന്നതാണ് സംവേദക ന്യൂറോണും പ്രേരക ന്യൂറോണും സമ്മിശ്ര ന്യൂറോണും അടുത്തതായി മനുഷ്യ നാഡീ വ്യവസ്ഥയുടെ ഭാഗങ്ങൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് കേന്ദ്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥ തലച്ചോറും സുഷുമ്നയും ഉൾപ്പെടുന്നത് രണ്ടാമത് പെരിഫറൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥ ഇതിൽ പന്ത്രണ്ട് ശിരോനാടികളും ഇരുപത്തിയൊന്ന് സുഷുമ്ന നാടികളുമാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ ചില പെരിഫറൽ നാടികൾ സ്വതന്ത്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു പിന്നീട് നോക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം സ്വതന്ത്ര നാഡീ വ്യവസ്ഥയെക്കുറിച്ചാണ് ഇത് രണ്ട് തരമാണ് സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും പാരാസിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയും ഇത് പഠിക്കാൻ ചെറിയ എളുപ്പവഴി ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയിൽ ഒന്ന് കൂടുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് വരുന്നത് കുറയുകയാണ് അതായത് കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിൾ വികസിക്കുന്ന സമയത്ത് ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദനം കുറയുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ശ്വാസനാളം സങ്കോചിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹൃദയമെടുപ്പ് കൂടുന്നു ആമാശയപ്രവർത്തനങ്ങൾ മന്ദീഭവിക്കുന്നു ഇനി പാരാസിമ്പതറ്റിക് വ്യവസ്ഥയിലാണെങ്കിൽ കൂടുതലും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് കണ്ണിലെ പ്യൂപ്പിൾ സങ്കോചിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഉമിനീർ ഉൽപ്പാദനം കൂടുന്നു ശ്വാസനാളം വികസിക്കുന്നു ഹൃദയമെടുപ്പ് സാധാരണ നിലയിലാണ് ആമാശയപ്രവർത്തനങ്ങളും സാധാരണ നിലയിൽ നാഡീ വ്യവസ്ഥയ്ക്കുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകളാണ് ഈ കാണുന്നത് അതിൽ വരുന്നതാണ് അൽഷിമേഴ്സ് പാർക്കിൻസൺ അപസ്മാരം എന്നിവയൊക്കെ അൽഷിമേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അലയമായ ഒരു പ്രോട്ടീൻ അടിഞ്ഞുകൂടുന്നത് വഴി ന്യൂറോണുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന നാശമാണ് അതായത് ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് ന്യൂറോൺസ് ഡ്യൂ ടു അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് ഇൻസോലിബിൾ പ്രോട്ടീൻ പാർക്കിൻസൺസിന് കാരണം ഡോപ്പാമിനുണ്ടാകുന്ന നാശമാണ് അതായത് ഡോപ്പാമിൻ റെഡ്യൂസസ് ഡ്യൂ ടു ഡീജനറേഷൻ ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഗാംഗ്ലിയ ഇൻ ദി ബ്രെയിൻ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ തുലനില നഷ്ടപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ശരീരം ക്രമരഹിതമായി ചലിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ വിറയൽ അനുഭവപ്പെടുക ഉമിനീര് ഉൽപ്പാദനം ഉണ്ടാവുക ഇവയൊക്കെയാണ് ക്രമരഹിതമായ വൈദ്യുത പ്രവാഹമാണ് അപസ്മാരത്തിന് കാരണം ഈ പാഠത്തിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ടത് ചെവി കണ്ണ് എന്നിവയുടെ സ്ട്രക്ചേഴ്സും അതിൻ്റെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾ പ്രധാനമായി നോക്കേണ്ടത് വെസ്റ്റിബുൾ കോക്ലിയ കർണപടം കർണനാളം എന്നിവയൊക്കെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ നേത്ര രോഗങ്ങൾ നോക്കണം അതിൽ വരുന്നതാണ് സിറോഫ്താൽമിയ കോർണി അധാര്യമാകുന്നു തിമിരം ലെൻസ് അധാര്യമാകുന്നു ഗ്ലോക്കോമ അക്വസ്ത്രുവത്തിൻ്റെ പുനരാകരണം നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ കണ്ണിനുള്ളിലെ മർദ്ദം വർദ്ധിക്കുന്ന അവസ്ഥ അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഗന്ധം രുചി എന്നിവയുടെ ഫ്ലോ ചാർട്ടും നമ്മൾ നോക്കണം ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾ ഈ ടേബിൾ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ സസ്യ ഹോർമോണുകളുടെ ധർമ്മം ഹോർമോൺ ഏറ്റക്കുറച്ചിൽ മൂലമുണ്ടാകുന്ന തകരാറുകൾ എന്നിവയും പഠിക്കണം ഈ പാഠത്തിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായി പഠിക്കേണ്ടത് സാംക്രമിക രോഗങ്ങൾ അതായത് പകരുന്ന രോഗങ്ങളും പകരാത്ത രോഗങ്ങളും അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഈ നാല് ചാപ്റ്റേഴ്സ് മാത്രമേ ഞാൻ പറയുന്നുള്ളൂ ഇതിൽ തന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയംകാർക്ക് പഠിക്കാനുള്ള ചില പോയിന്റ്സും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ കാര്യത്തിൻ്റെയും പി ഡി എഫ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള
Thank you.